Теперь о событиях дня подробнее. Последствия торфяных пожаров ощущают люди на юге региона. В нескольких городах и поселках невозможно полноценно дышать и передвигаться. Эти кадры сняты сегодня недалеко от усолья Сибирского. Автомобилисты жалуются на плохую видимость. Ночью на этом участке дороги она вообще была близка к нолю. Торфяники горят также вдоль дороги на Пивовареху в Иркутском районе. Запах гари и дым есть и в самом областном центре. Подземные пожары уже несколько дней беспокоят и жителей Шелихова. Людям неприятен не только запах, они опасаются за свое здоровье. В химическом составе торфяного дыма целый набор газов, паров и твердых частиц. И лишь некоторые из них могут обнаружить автоматические станции контроля загрязнения воздуха. Они работают в городах региона в режиме реального времени ежедневно. По состоянию на сегодняшний день превышение оксида углерода ни на одном посту наблюдения не зарегистрировано. Есть превышение аммиака в течение двух суток в городе Ангарске, в районе улицы Ворошилова. В районе улицы Лермонтова в городе Иркутске наблюдалось сегодня превышение оксида азота в полтора раза. Собственно, это те продукты, которые могли бы вызывать дискомфортные условия у населения. Чаще дискомфорт испытывают люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Им приходится усиленно использовать лекарственные препараты и ограничивать время пребывания на улице. При этом в аптеках и поликлиниках особого наплыва покупателей и пациентов пока не регистрируют. Ситуация может измениться в худшую сторону. В ближайшие сутки погода будет практически безветренной. Дым будет накапливаться.